మనం థర్టీన్త్ ఫిబ్రవరి వచ్చిన ఆర్టికల్స్ ఇన్ హిందూ కానీ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కానీ అండ్ డిఫరెంట్ న్యూస్ పేపర్స్లో వచ్చిన న్యూస్ ఆర్టికల్స్ నుంచి వీ హ్యావ్ పిక్డప్ టెన్ క్వశ్చన్స్ టెన్ క్వశ్చన్స్ పికప్ చేసి సో మన ఎంసీక్యూస్గా తయారు చేయడం జరిగింది సో వీల్ ట్రై టు డిస్కస్ దోస్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ టుడే సెషన్ సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వీ ట్రై టు డిస్కస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ది గవర్నర్ సో కంటిన్యూస్లీ గవర్నర్ విల్ బి ఇన్ ద న్యూస్ వన్ వే ఆఫ్ ది అదర్ సో గవర్నర్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉంటాడు బికాస్ ఈ ఇయర్ వచ్చింది లైక్ యూనో ఎస్టర్డే తమిళనాడు గవర్నర్ షుడ్ బి రీడింగ్ ద థింగ్స్ విచ్ హాస్ బిన్ గివెన్ బై ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ సో మామూలుగా గవర్నర్ అయినా ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఈ షుడ్ బి అబైడింగ్ బై ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ సో ఈ షుడ్ నాట్ గో అగేన్స్ట్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఏ అడ్వైజ్ అయితే ఇస్తారో ఆ అడ్వైజ్ కంపల్సరీ ఫాలో అనమాట సో ఈ డజ ఈ డజంట్ హ్యావ్ ది డిస్క్రిషన్ దాని నుంచి అగేనిస్ట్గా వెళ్ళడానికి సో బట్ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి ఏం చేశారు లాస్ట్ టూ పార్లమెంటరీ సెషన్స్ నుంచి సో మన కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇచ్చిన స్పీచ్ చదవకుండా హీఈస్ షార్టనింగ్ ద స్పీచ్ సో అలా చేస్తున్నాడు అనమాట ఈజ్ ఇట్ అగేన్స్ట్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ నామ్సా కాదు అనేది క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట సో వాట్ ఈస్ అబౌట్ ది గవర్నర్ సి గవ్ రిగార్డింగ్ ది గవర్నర్ వీ హ్యావ్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్లెయిమ్స్ దట్ హీ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ సో ఈవెన్ మనకు అక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇక్కడ ది గవర్నర్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అనేది వస్తుంది అనమాట హీ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పార్ట్ దెన్ ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ సో ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్లో దే హ్ మెన్షన్ త్రీ టర్మ్స్ సమన్ ప్రోరో అండ్ డిజాల్వ్ సో సమన్ ప్రోరోగ్ అండ్ డిజాల్వ్ అనమాట సో ఈ మూడు పవర్స్ ఈజ్ వెస్టెడ్ విత్ ది గవర్నర్ ఈజ్ వెస్టెడ్ విత్ ద గవర్నర్ బట్ హీ షుడ్ ఫాలో ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అడ్వైస్ సో దెర్ ఈస్ నో డిస్క్రిషన్ దెర్ ఈస్ నో డిస్క్రిషన్ ఫర్ ఎమ్ సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క అడ్వైస్ కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలన్నమాట దీంట్లో ఆయనకి డిస్క్రిషన్ లేదు అని ఇచ్చారు దెన్ ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఏం చెప్తుందంటే డ్యూరింగ్ ది ఫస్ట్ సెషన్ ఫస్ట్ సెషన్ దట్ ఈస్ ది బడ్జెట్ సెషన్ సో ద గవర్నర్ విల్ గివ్ హిస్ అడ్రస్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ సెషన్ ఆఫ్ ఈచ్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఈచ్ జనరల్ అసెంబ్లీ సో అంటే ఈ ఎలక్షన్స్ జరిగాయి అనుకోండి సో ఎలక్షన్స్ జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సెషన్ అయితే ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు కూడా ఫస్ట్ అడ్రస్ అనేది ఇస్తారు అనమాట అలాగే ప్రతి ఇయర్ ఫస్ట్ సెషన్ డ్యూరింగ్ ద బడ్జెట్ సెషన్ గవర్నర్స్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దాని తర్వాత బడ్జెట్ సెషన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతాయి సో దీస్ ఆర్ ది త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ న్యూస్ నవ్ వీల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు విత్ రెఫరెన్స్ టు గవర్నర్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ది గవర్నర్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అవునా కాదా సో అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ దెన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఎంపవర్ ది గవర్నర్ టు సమన్ ప్రొరోగ్ అండ్ డిజాల్వ్ ది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఇన్ హిస్ డిస్క్రేషన్ అంటే ఆయనకి డిస్క్రిషనరీ పవర్ ప్రకారం ఆయన ఎప్పుడైనా సమన్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా ప్రొరోగ్ చేయొచ్చు డిజాల్వ్ చేయొచ్చు కానీ ఈ షుడ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కానీ దే హ్యావ్ ది స్ట్రెంగ్త్ so they have the strength then he should listen to the their advice compulsory he should listen to their advice so there is no discretionary power so this is wrong as per constitution at the commencement of first session of each year the governor shall address the state legislature state legislature compulsory address shall anmadu so this statement is correct this one is wrong this statement is correct so answer is only two so how many of the above statements are correct so the answer is only two సో దిస్ ఇస్ ఆ క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్ట్ అంటే మనకు న్యూస్ పేపర్ నుంచి క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్ ఇలా లింక్ చేస్తారు అనమాట పాలిటిక్ సో నో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ సో జనరల్గా మనకు బై మంత్లీ కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ ట్రెండ్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ ఇయర్ లైక్ యూనో మనకు త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి ఇన్ఫ్లేషన్ ట్రెండ్ ఏం చెప్పిందంటే లాస్ట్ క్వార్టర్తో పోలిస్తే ఈ క్వార్టర్లో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది పెరిగిందంట ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్కి పెరిగింది ఇట్ వాస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ప్రీవియస్లీ సో అండ్
తీసుకుంటుంది అనమాట బేస్ లాగా ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ది రేపో ట్రాన్సాక్షన్స్ సో ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ సో సో బిఫోర్ ఐ గో టు ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇట్ కెన్ బి త్రీ మంత్స్ అయ్యండొచ్చు సిక్స్ మంత్స్ అయ్యండొచ్చు వన్ ఇయర్ అయ్యండొచ్చు సో దాని ప్రకారం ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో జనరల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సో ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో సో ఇట్ ఈస్ జనరల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సో ఇప్పుడు చూడండి టూ థౌజండ్ టెన్లో రూపీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉండేది బ్రేక్ఫాస్ట్ దెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎయిటీ ఫోర్ అయింది బ్రేక్ఫాస్ట్ సో అంటే ద ఇన్ఫ్లేషన్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్ బట్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది మీల్ ఈజ్ ద సేమ్ బట్ ఓన్లీ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది గుడ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది గుడ్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది గుడ్ ఇంక్రీస్డ్ సో ఇప్పుడు ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ది గుడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ద రీజన్స్ ఏంటి మనకు రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది ద రా మెటీరియల్ would have become costly raw material cost increase ayyachu leda demand increase ayyachu demand increase ayyachu so demand increase avachu ante inta mundu nenu okkadne aa food ni korukune vanni so ipudu enti oka 3 members ee food kavalu anukunnaru obviously bidding jarugutundi evaraithe ekkuva bid chestaro వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫుడ్ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట అలా డిమాండ్ పెరిగే కొద్దీ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చినప్పుడు సో వెన్ దెర్ ఈస్ ఇన్ఫ్లేషన్ విచ్ ఈస్ హై ఇన్ఫ్లేషన్ హై ఉన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు రిడ్యూస్ ది మనీ సప్లై అంటే జనాల చేతుల్లో డబ్బు అనేది తగ్గించాలన్నమాట సో ఎందుకు డబ్బు తగ్గించాలి ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాం డబ్బు తగ్గిస్తే డిమాండ్ తగ్గుద్ది సో దీనికోసం ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది సో దీనికోసం రెపో రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది రెపో రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇలా ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్లో ఉంచడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెపో రేట్ని డిక్రీస్ చేసింది రెపో రేట్ని డిక్రీస్ చేసింది డిక్రీస్ చేసింది అంటే మనీ సప్లై పెరుగుద్ది సో మనీ సప్లై పెరిగింది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది సో పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది ఏ సిచ్యువేషన్లో చేస్తారు ఎప్పుడైతే డీఫ్లేషన్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే ప్రైజెస్ తగ్గుతున్న సిచ్యువేషన్స్లో మనకు డిమాండ్ పెంచడానికి ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటారనమాట రెపో రేట్లు తగ్గిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ రెపో రేట్లు పెంచుతూ ఉంటారు అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్బీఐ చేతిలో మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ప్రకారం ద ఇన్ఫ్లేషన్ షుడ్ బి అరౌండ్ 4 plus or minus 2. 4 plus or minus 2 lo undali. Ippudu enthu undi? Automatic ga 5.7%. And 6 ki dhagar lo undi anu maata. So RBI man kundu undi 5 dhagar kocche chance undi anu kundu undi. So now. So now we will see. Consider the following statements. Inflation is the persistent rise in the average prices of goods and services over a period of time. Idhe na maana discuss chesi undi. Automatic ga first statement is true. Lowering the policy interest rate increases demand. డిమాండ్ ఇన్ ద ఎకానమీ అండ్ కాజెస్ ఇన్ఫ్లేషన్ టు రైస్ పాలసీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అంటే రెపో రేటేనా సో రెపే రేట్స్ ఇంక్రీ డిక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది మనీ సప్లై ఇంక్రీజ్ అయ్యి డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇన్ ద ఎకానమీ అండ్ కాజెస్ ఇన్ఫ్లేషన్ టు రైస్ సో ఇది కూడా కరెక్టేనా దెన్ హైయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎంకరేజ్ పీపుల్ టు సేవ్ మోర్ మనీ అండ్ స్పెండ్ లెస్ సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ హై ఉన్నాయన్నారు అంటే రెపో రేట్ హై ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ద పీపుల్ విల్ సేవ్ మోర్ ఎందుకు సేవ్ చేస్తారు ద పీపుల్ విల్ సేవ్ మోర్ ఎందుకు సేవ్ చేస్తారు బికాస్ ద బ్యాంక్స్ విల్ గివ్ బెటర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ బ్యాంక్స్ బెటర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇస్తాయి కాబట్టి సేవ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతారు సో ఆల్ ద త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ హియర్ ఆల్ ద త్రీ ఆర్ ట్రూ హియర్ దెన్ విల్ కమ్ టు ది థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో రీసెంట్గా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం డావో సమిట్ అనేది జరిగింది అనమాట సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ డావో సమిట్ జరిగింది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సో ప్రతి ఇయరు డ్యాగో సమ్మిట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో సో జరుగుతుంది సో దాంట్లో ఒక అలయన్స్ అనేది లాంచ్ చేశారు అనమాట దాని గురించి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అనమాట సో ది అలయన్స్ ఫర్ గ్లోబల్ గుడ్ జెండర్ ఈక్విటీ అండ్ ఈక్వాలిటీ వాజ్ లాంచ్ టు క్లోజ్ ది జెండర్ గ్యాప్ ఇన్ క్లైమేట్ డెసిషన్ మేకింగ్ సో క్లైమేటిక్ సంబంధించి జెండర్ గ్యాప్ని తగ్గించడానికి ఈ ఇనిషియేటివ్ లాంచ్ చేశారని అడిగారు సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ బికాస్ క్లైమేటిక్ సంబంధించి కాదు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ ఉమెన్ ఎంపవర్ నాట్ ఇన్ ది క్లైమేట్ సెక్టర్స్ ఉ
ఏ సెక్టార్లో అయినా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ తీసుకురావడానికి తీసుకొచ్చారు కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు క్లైమేట్ డెసిషన్ మేకింగ్ క్లైమేట్ డెసిషన్ మేకింగ్ కాదు సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్ హియర్ ఇట్ వాస్ లాంచ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం యాజ్ ది నెట్వర్కింగ్ పార్ట్నర్ నెట్వర్కింగ్ పార్ట్నర్ సో నెట్వర్కింగ్ పార్ట్నర్ అనేది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అని అడుగుతున్నారు ఆబ్వియస్లీ ఇండియాస్ హెల్ప్తోనే లాంచ్ చేసాం వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఈజ్ ఎ నెట్వర్కింగ్ పార్ట్నర్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎన్ అదర్ పార్ట్నర్ ఇన్వెస్ట్ ఇండియా ఇన్వెస్ట్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ది అదర్ పార్ట్నర్ రాదర్ నెట్వర్కింగ్ పార్ట్నర్ ఇంటర్లీకింగ్ పార్ట్నర్ అంటాం అనమాట సో దట్స్ వై ది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ హియర్ సో విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ గివెన్ ఆర్ కరెక్ట్ సో ద ఆన్సర్ ఇస్ టూ ఓన్లీ ఆన్సర్ ఇస్ టూ ఓన్లీ ఇటువంటి స్టేట్మెంట్స్ రెగ్యులర్గా మనం న్యూస్ పేపర్స్లో మిస్ అవుతాం అనమాట సో అటువంటివి మేము మీకోసం తీసుకొచ్చి క్వశ్చన్గా మేక్ చేసాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద డెమోక్రసీ రిపోర్ట్ ఈస్ అ సిగ్నేచరీ పబ్లికేషన్స్ ఆఫ్ సో రిపోర్ట్స్ అండ్ దేర్ ఇండిసెస్ రిపోర్ట్స్ అండ్ దేర్ ఇండిసెస్ గురించి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఏ రిపోర్ట్ ఎవరు ఇచ్చారని అడుగుతాడు సో ఏదైనా విచ్ ఇంపాక్ట్స్ మేజర్లీ ఇండియా దాని డీటెయిల్స్ అడుగుతాడు తప్పితే మీరు మేజర్గా దేని ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే రిపోర్ట్ అండ్ ఇండిసెస్ అండ్ ఏ ఎవరు ఇస్తారు ఈ రిపోర్ట్ అంతకుమించి ఎక్కువ డీప్గా డిక్ చేయడానికి ట్రై చేయమాట యూపీఎస్సీ కూడా అలాంటి క్వశ్చన్సే అడుగుతుంది సో ద డెమోక్రసీ రిపోర్ట్ ఈజ్ ఎ సిగ్నేచర్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ సో సిగ్నేచర్ రిపోర్ట్ ఏంటంటే సి వీ హ్యావ్ టూ ఆర్గనైజేషన్స్ వీడమ్ సో దీన్నే వెరైటీస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీస్ అంటాం అనమాట వెరైటీస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ పొలిటికల్ సైన్స్ సో ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ గుతన్బర్గ్ యూనివర్సిటీ సో స్వీడెన్లో ఉంటుంది అనమాట ఇది సో దిస్ గివ్స్ ది డెమోక్రసీ రిపోర్ట్ డెమోక్రసీ రిపోర్ట్ అనేది రెగ్యులర్గా ఇది అనేది ఇస్తుంది అనమాట సో ఇది మీరు న్యూస్ పేపర్లో డేటా పాయింట్లో చూసుంటారు వీ డ్యామ్ అనే దెన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అండ్ ఎలక్టోరల్ అసిస్టెన్స్ సో ఇది ఏ రిపోర్ట్ ఇస్తుందంటే ఇట్ గివ్స్ ది గ్లోబల్ స్టేట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ రిపోర్ట్ గ్లోబల్ స్టేట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ రిపోర్ట్ గ్లోబల్ స్టేట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ రిపోర్ట్ అనేది ఇది ఇస్తుంది అనమాట సో ఇది జస్ట్ డెమోక్రసీ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది దిస్ గివ్స్ ది డెమోక్రసీ రిపోర్ట్ దెన్ ఐడిఈఏ సో ఐడిఈఏ కూడా దెర్ ఈస్ ఎ డెమోక్రసీ కోయిలేషన్ గుడ్ డెమోక్రసీ కోయిలేషన్ అనే కోయిలేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది అనమాట సో అందుకే మనం జనరల్గా చదువుతుంటాం ద ఫస్ట్ డెమోక్రసీ సమ్మిట్ ద ఫస్ట్ డెమోక్రసీ సమ్మిట్ యుఎస్ఏలో జరిగింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఫస్ట్ డెమోక్రసీ సమ్మిట్ అనేది జరిగింది అనమాట అండర్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అండ్ అండ్ ఎలక్ట్రోరల్ అసిస్టెంట్ అండర్ ది గుడ్ డెమోక్రసీ కోయిలేషన్ సో అలా అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో దిస్ ఈస్ అవ్ జరిగింది అనమాట సో దిస్ దిస్ ఇస్ ద రిపోర్ట్స్ దట్ కెన్ బి ఆస్ట్ ఇన్ ది యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో ఇది న్యూస్లోకి ఎందుకు వచ్చిందంటే యూపీఐ అనేది మనం ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం సో ఇంతకుముందు ఏమో చాలా కంట్రీస్కి నేపాల్కి ఎక్స్టెండ్ చేసాం ఇప్పుడు ఏమో రీసెంట్గా శ్రీలంక అండ్ మారిషియస్ కూడా యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిందన్నమాట అంటే మనం కానీ టూరిస్ట్గా వెళ్తే అక్కడ స్కాన్ చేసి యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట అందుకని న్యూస్లోకి వచ్చాం సో ఇప్పుడు యూపీఐ కొచ్చు సి యూపీఐలో దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ యూపీఐ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రెసెంట్ యూపీఐ అనేది మనకు తెలిసింది యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ సో మనం మల్టిపుల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ని ఒక సింగిల్ అకౌంట్లోకి లింక్ చేసి యూ కెన్ డి డూ ద పేమెంట్ అంటే క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి మనం యూపీఐ ఎంటర్ చేసి పే చేస్తాం అనమాట అంటే మల్టిపుల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఒకే చోట వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేసింది అనమాట ఇది ఎవరు లాంచ్ చేశారంటే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్ బై ఎన్పీసీఐ సో నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని దీన్ని లాంచ్ చేసింది ఇది ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఫైన్ వర్క్ అవుతుంది మనకు రెండు ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి ఐఎంపిఎస్ అండ్ ఎన్ఈఎఫ్టీ ఐఎంపిఎస్ అండ్ ఎన్ఈఎఫ్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఐఎంపిఎస్ అంటే ఇమీడియట్ ఇమీడియట్ పేమెంట్ సర్వీస్ పైన వర్క్ అవుతుంది ఇది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఉంటుంది అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఉంటుంది కాబట్టి యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ చేయొచ్చు అండ్ ఇట్ ఇస్ ఎ క్విక్ ట్రాన్సాక్షన్ క్విక్గా ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు సో అందుకే ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్ దెన్ యూపీఐ లైట్ యూపీఐ లైట్ అనేది మనం వితౌట్ వితౌట్ ఇంటర్నెట్ మనం కొన్ని
సి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ లెస్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ కన్నా తక్కువ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లిమిట్ పెట్టాం అనమాట యూపీఐ లైట్లు దెన్ ద ఛానల్ స్ట్రైట్స్ నూనె సర్పెంట్స్ మౌత్ అండ్ డ్రాగన్స్ మౌత్ ఆర్ లైంగ్ బిట్వీన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ సో ఏ కంట్రీస్ మధ్యలో ఇది ఎందుకు న్యూస్లోకి వచ్చిందంటే సో ద త్రీని డాడ్ అండ్ టొబాకో సో త్రీని డాడ్ అండ్ టొబాకోలో దెర్ హాస్ బీన్ క్లాషెస్ గోయింగ్ ఆన్ క్లాషెస్ అనేది జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇది న్యూస్లోకి వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు త్రీని డాడ్ అండ్ టో టొబాకో గురించి దెర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ఇట్ సో త్రీని డాడ్ అండ్ టొబాకో అనేది క్యారిబియన్ ఐలాండ్స్లో పార్ట్ అనమాట దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యారిబియన్ ఐలాండ్స్ క్యారిబియన్ ఐలాండ్స్లో పార్ట్ అనమాట అండ్ దే ఆర్ నియర్ టు ది వెనిజులా సో వెనిజులా నేరర్గా ఉంటుంది అనమాట వెనిజులాకి నేరర్గా ఉంటుంది సో దాంతోపాటు ది ట్రిని ఈ రెండింటిలో త్రిని డాడస్ హ్యాస్ మోర్ ఏరియా కంపేర్ టు ది టొబాగో టొబాగోతో పోలిస్తే ఇట్ హ్యాస్ మోర్ ఏరియా దెన్ టొబాగోలో వీ కాల్ ఇట్ బర్డ్స్ ప్యారడైజ్ వీ కాల్ ఇట్ బర్డ్స్ ప్యారడైజ్ బికాస్ బర్డ్ వాజ్ ప్రెసెంట్ దేర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ బర్డ్స్ ప్యారడైజ్ బట్ నౌ ఇట్ ఇట్ బికమ్ ఎక్స్టెంట్ ఎక్స్టెంట్ అయిపోయింది అనమాట సో నౌ విల్ సీ ద మ్యాప్ సీ దిస్ ఇస్ ది గల్ఫ్ ఆఫ్ పారియా సో గల్ఫ్ ఆఫ్ పారియాలో ది కెరేబియన్ ఐలాండ్స్లో యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ నియర్ టు ది వెనిజ్లా నియర్ టు ది నియర్ టు ది త్రిని డాడ్ అండ్ టొబాగో సో టొబాగో ఈ కోస్ట్లో యూ కెన్ ఫైండ్ ది సర్పెంట్స్ మౌత్ ఆర్ ది డ్రాగన్స్ మౌత్ అనే ఛానల్ యూ కెన్ ఫైండ్ అనమాట సో ఇక్కడ సీ దిస్ ఇస్ డ్రాగన్స్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ సర్పెంట్స్ ఛానల్ సో ఇవి రెండు అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్ అందుకే న్యూస్లో ఉందన్నమాట సో ద ఆన్సర్ ఇస్ సి ది ఆన్సర్ ఇస్ సి హియర్ దెన్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఎనాక్టెడ్ ది ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ సో ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ న్యూస్లోకి ఎందుకు వచ్చిందంటే ది లా కమిషన్ ది లా కమిషన్ ఇన్ ఇట్స్ టూ ఎయిటీ ఫోర్త్ రిపోర్ట్ టూ ఎయిటీ ఫోర్త్ రిపోర్ట్ హ్యావ్ గివెన్ ఎ అనాలిసిస్ అబౌట్ ఎ రిపోర్ట్ అబౌట్ ది ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ నైన్టీ సెవెన్ గురించి రిపోర్ట్ ఇచ్చారనమాట సో అందుకనే న్యూస్లోకి వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ దేనికి దేని కోసం తీసుకొచ్చారంటే దేర్ వాజ్ ఎ బుబోనిక్ ప్లేక్ డ్యూరింగ్ దోస్ బ్రిటిష్ పీరియడ్ దాన్ని వినిట్ ట్యాకిల్ కాబట్టి ప్లేక్ తీసుకొచ్చారు దాని ప్రకారమే కంటైన్మెంట్ మెజర్స్ కానీ ద పీపుల్ ఐసోలేషన్ మెజర్స్ కానీ సో ఇవన్నీ దాని నుంచే తీసుకొచ్చారనమాట ఈవెన్ కోవిడ్ టైమ్స్లో కూడా ది ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ హ్యాస్ బీన్ యూస్డ్ అలాంగ్ విత్ ది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టు రెడ్యూస్ ది బర్డన్ ఆఫ్ కోవిడ్ సో అది తీసుకొచ్చారనమాట చాలాసార్లు రీసెంట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ అమెండ్మెంట్ కూడా తీసుకొచ్చారు ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా డాక్టర్స్ పైన దెర్ హ్యాస్ బీన్ అటాక్ సో దీంట్లో కొన్ని స్ట్రింజెంట్ పనిష్మెంట్ పెట్టి డాక్టర్స్ పైన అటాక్ చేసిన వాళ్ళని స్ట్రింజెంట్గా పనిష్ చేస్తారనమాట అందుకే అమెండ్మెంట్ కూడా తీసుకొచ్చారు సో అమెండ్మెంట్ కూడా తీసుకొచ్చారు ఈవెన్ లా కమిషన్ నిట్స్ ట్వంటీ ఎయిత్ రిపోర్ట్ హ్యాస్ ఆల్సో క్వశ్చన్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ నైన్టీ సెవెన్ సో ట్వంటీ ఎయిత్ రిపోర్ట్లో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్వశ్చన్ యాస్ వెల్ సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ నైన్టీ సెవెన్ దెన్ కన్స్టర్ ది ఫాలోయింగ్ వర్క్స్ సో దేని గురించి అడిగారు స్వామి దయానంద్ సరస్వతి స్వామి దయానంద్ సరస్వతి యొక్క వర్క్స్ గురించి అడిగారు సో వై డి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్ సో టంకా గుజరాత్లో ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ సారీ ద ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ముర్ గారు దే హ్యావ్ విజిటెడ్ దే హ్యావ్ విజిటెడ్ టంకా గుజరాత్ టు ఫర్ ది బర్త్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ దయానంద్ సరస్వతి విజిట్ చేశారనమాట అందుకని మనకు దయానంద్ సరస్వతి గురించి తెలుసుకోవాలన్నమాట సో దయానంద సరస్వతి సో విరజానంద so he is the guru of dayanand saraswati ee nokka guru anamata so ayin daggara shishrikam chese he have understood ante manam oka rendu reformist movement lu teesukravali reformist movement lu teesukravali dantlo main theme enti go back to vedas go back to vedas so deenni promote chestu arya patrika ane oka patrika start chesadu alage ఆర్య సమాజ్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ బై ది స్వామి దయానంద్ సరస్వతి స్వామి దయానంద్ సరస్వతి స్టార్ట్ చేశారు అనమాట యు నో అబౌట్ ఆర్య సమాజ్ సో గో బ్యాక్ టు వేదాస్ సో ఈ వేదాస్ని వాల్యూ చేయండి వేదాస్లో ఉన్న దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి సో దట్ దీస్ డివిజన్స్ క్యాస్ట్ డివిజన్స్ కానీ ఇవన్నీ హీఈస్ అగేనెస్ట్ టు క్యాస్ట్ డివిజన్స్ సో అది చెప్పాడు అనమాట సో నో వీల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్
Bhavartha Ratnakara and Sri Basha. These two are the works of Ramanuja. So Ramanuja is a Bhakti saint. So Ayanaka works and Mata. So Bhavartha Ratnakara and Sri Basha. So how many of the statements are correct? One, two, three, four. So only four are correct here. Only four are correct here. Then we'll come to the next. So he is Dayanand Saraswati. Then government e-marketplace. So government e-marketplace news lo kendi ko chinde. General gap will put a target. The government e-marketplace lo ini transactions jargal ani place. So in the amount of transactions jargal ani place. So last year it was two lakh crores. So overall last year choose the two lakh crores. Kani e eleven months lo ne year eleven months lo ne it has crossed three lakh crores. So three lakh crore worth transaction has been happening in the government e-marketplace. So jaring endan mat. Now we will understand what is government e-marketplace. So 2016 lo, the government of India have launched government e-marketplace. Government e-marketplace lo simple ga inti. Ippur government e koni goods ka wali. For example, oka classroom lo benches ka wali, tantri lighting ka wali, and F ceiling ka wali, fans ka wali, alagi ita digital board ka wali. Even the government ka also resources. Ivi in chai ali general ka bite nunchi order shi tech ko alat maati. Ippur government e niya sari only the MSMEs or the works which have been done by the Indians. So, while nunchi direct ka konu putu nan maat. So, government e marketplace and e e-commerce news shesi akkada market lo government ka wals na goods ni konu putu nan maat. Dhanne government e marketplace and taran maat. So, it was launched in 2016. That one is correct. It is an online end-to-end solution for procurement of commonly used goods and services of central government and state government ministries, departments, public sector units and affiliated bodies. To develop, manage and maintain GM, a specialized purpose vehicle, has been incorporated under the Ministry of Commerce and Industry. So, specialized incorporated vehicle, this is what we So, government e-marketplace ki, government e-marketplace ki, GM, government e-marketplace ki, there has been a statutory status given under the transaction of business rules. Transaction of business rules. So, there has been statutory status given under this transaction of business rules 1971 and then so government e marketplace so government e marketplace ki there is a body there is a special purpose vehicle e special purpose vehicle and it has been incorporated in the section 8 of non profit company section 8 non profit company under companies act under companies act 2013 2013 Companies Act Pekkaru, Dini Tisko So obviously, all the statements are true here. All the statements are true here. So one is true, two is true, and three is true. All the statements are true here. True here. Then we'll come to the next question. Consider the following statement. Community radio stations. So community radio stations. So Manakur, general ga, community radio stations has been more important. In the country, Manaki Pudu, Ipudaite, Chala social media, even new Chagani. Apatla social media lay the but majorly people depend on the community radios. Community radios, Ekanunchi Allah start in the and where it is going on, where it is going on. See, the government of India approved a policy for the grant of licenses for community radio stations in well established institutes in 2002. So, the timeline choose 2002 lo. So, first IITs and IMs lo petukondi community radios. So that while the Avagahan Kalpishan ka institute lo yen jarutunda teli dan ki ane tis ko chhara mat. Then 2004 lo first community radio station start che saru LK Adwani ka. LK Adwani. So you know LK Adwani recent ka he has been given the Bharat Ratna as well. Bharat Ratna icha. Then 2006 lo they have bought a policy on the community radio station. Community radio station ki samman icha na policies tis ko chhara. Yi policies valle. Present 2023 lo 481 community radio stations unna enta. 481 community radio stations manak existence lo unna. So these are the first was inaugurated in year 2004. Obviously LK Adwani gar tis ko chargaavut. It is true. Then CRS or low power radio stations which are meant to be set up and operated by local communities. So this is also correct. This is also correct. So which of the following statements are not correct? Not correct and added gavati. None is the right one. None is the right one. This is how questions are generally asked. So general ga, see how many here are chala community radio stations. See Punjab lo radio chitkara, radio chitkara. Now look at Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh. See Andhra Pradesh lo we have 
రేడియో విష్ణు అండ్ రేడియో ఆలా సో రేడియో విష్ణు అండ్ రేడియో ఆలా అనే కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్స్ ఇలా ఉన్నాయన్నమాట సో దిస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ హ్యాస్ బీన్ ప్రెసెంట్ అరౌండ్ ది ఇండియా ఇండియాలో ఉన్నాయి సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ టుడేస్ సెషన్ సో ఇఫ్ యూ లైక్ ద సెషన్ సో సబ్స్క్రైబ్ టు ద సెషన్ అండ్ లైక్ అండ్ గివ్ ఇట్ ఏ లైక్ సో వీల్ మీట్ అగైన్ టుమారో విత్ ద నెక్స్ట్ అప్డేటెడ్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ టుమారోస్ కరెంట్ అఫేర్స్ రేపు మళ్ళీ కలుద్దా